Eh bwana siku ya jana oh, uh, huyu wa kuitwa Wema Sepetu alifanya uh, shughuli ndogo tu nyumbani kwake ya kufuturisha na miongoni mwa watu ambao walifika pale ni pamoja na Hamisa Mobeto. So Hamisa Mobeto akawa mjua na walishi wa habari amezungumza mambo mbalimbali. Naomba ni mwacheze kusikia kile ambacho Hamisa amekizungumza. Ya bwana leo kwenye iftara ambayo imeandaliwa na Cheese Spirit Wema Sepetu mmoja kati ya watu ambao wamealika kwa leo hapa ni mwana dada mrimbwende mwana mitindo mwana muziki majina yote yake anaitwa Hamisa Mobeto mambo vipi Poa uko fresh Yes Sasa hivi ni salamu alaikum yeah. Asalamu alaikum Salamu By the way iftari Kuna miti yake ni nyonge sana Na ile kama iftari Mhm. Mashaa Allah mwenye ongera bwana kwa kufika leo kwa rafiki yako kwa muda mrefu. Rafiki wako. Hivi umekuwa washika yuko muda gani? Muda mrefu tu. Miaka mingapi hivi? Mingi. Kama kumi I guess kumi, yeah. Kumi, kumi. May no inaweza ikafika. It's possible yeah. Okay. Mm. Sasa so, unajisikiaje leo kuepo kwenye iftari ya dada yako ama rafiki yako I think kama sasa. Najisikia vizuri, najisikia vizuri sana. Chakula kilikuwa kizuri, nimekula, nimeshiba. Mhm. Labda kwa Hamisa vipi mwaka huu bado siku kama mbili tatu mm. lakini Hamisa hajaandaa iftari labda mwaka huu umepita huu andaa kime kime dada Mimi na mtwaga unajua sadaka so kikubwa sana lakini ninachojaliwa lakini tu ni tofauti kidogo ya yeah. kila mtu ana njia zake yeah. mm. Okay sawa Hamisa umependeza bila shaka ni mobetu style stop yeah. usiku Yes yes Yeah. Okay. So, complication huwa ziko vipi unapotaka kutoka alafu brand yako ndio inatakiwa kukuvalisha? Ni wewe mwenyewe unasimama pale au kuna ma design ambao unahakikisha kwamba boss wetu anatoka amependeza vizuri? Um, mostly ya uh, nguo ambazo unavaa huaga zinatoka katika kichwa changu lakini pia pale dukani kwangu Mobeto Styles kuna stylist, kuna mafundi, kuna watu wengi ambao wako vizuri sana katika kazi yao. Kwa hiyo hata kama nikiwa si polese ni misafiri natakiwa kurudi na kinahitajika kitu cha haraka wanafanya tu vizuri ni ni watu ambao wako very good katika kazi zao. Okay. Yes. So, uh, tunafahamu kama ulivyosema wewe hapo wewe na wema urafiki wenu ni wa muda mrefu si ndio? Yes. Lakini kama utagundua vizuri baada ya juzi wema kuposta kwa mevalishwa na wema sepetu. Eh, uh, wema wema kuposta mevalishwa na Mobeto Styles. Imekuwa ni kama vile watu wamekuwa eh, kumbe sisi tunabanikishwa bure tu kwenye mitandao ya kijamii inawezekanaje kitu kama hiki na hiki na hiki. Udhani kwa nini mashabiki walikuwa na walikuwa naamini kwamba nyinyi mko fresh. Kuna kipindi eh, yes. <laughs> Mimi kusema kweli. Eh, swali hapo ilikuwa nasemaje? Yaani swali ni kwamba mashabiki walikuwa mara ya kwanza kuna letesi kwamba wewe na wewe na I get it now. I remember. Um, mimi sijui kwa kweli zilitokea wapi lakini mimi unajua mimi pia sio mtu wa ku post sana nikiwa na watu social media zangu nyingi nadhani zimejaa tu kazi. Kwa hiyo lifestyle kidogo huwa ni chache sana na labda nikiposta labda ni watoto. Kwa hiyo hata mashosti sidhani kama nionaga na mashosti wengi ama na post watu wengi lakini mtu ambaye Mwenyezi Mungu alijalia ya ku, kuwa na, na mawasiliano mazuri na, na watu na kuwa ukaribu na watu wengi tu lakini mimi sio mtu wa kila kitu kukiweka huko katika dunia yani katika ulimwengu wa social media yes Okay, pengine unadhani kwamba ule ukaribu wa kuonekana kama vile ilivyo sasa hivi ulitokana na na levels zilikuwa ni of course wema umemkuta kwenye game hii si ndio ule mlikuwa karibu sawa inawezekana wewe ulikuwa rafiki yake ila Yesu rafiki yako inawezekana tunasema hivyo yani kwamba zile levels zilikuwa tofauti ndio maana tukumuona Hamisa yuko karibu na wema sepetu ila kwa sasa Hamisa level yake ni kubwa na no hakuwa hii kuni kunibagua not even once mimi kubagua automatically utokeaga no mimi huwa ana mimi ananifahamu hata sianza hizi habari za social nini za mitandao sio za usanii anajua kitambo sana yani yani ananijua yani since way back huko tangia sio ndo namaliza shule na vitu kama hivyo lakini mimi yani mimi ndo huaga sipendi sana kujichanganya yani hivyo kwa hiyo yani mara nyingi hata shughuli na alikuwa shughuli nyingi sana lakini sasa ingia ubize kazi familia na kuwa na shindwa yes na yani, mimi huaga nanijua mimi ndugu yenu huaga naogopa sana camera kwa hiyo nikiona eh same tu nabokuta huko na makamera mengi na kuwa naishiwa nguvu okay, yes hata leo nilikuwa sijui kama mko hapa sawa yeah. sa, uh, anyway mimi swali langu ni kwamba uh, anyway ingawa tunafanya interviews na nini so mbaya uzuri na mchanga na sio mbaya vipi wazembe mnacheka ai unavokaria no yani swali langu ni kwamba 
kuna watu wanatamani pengine labda kufikia Hamisa Mobeto by the way tunaona pia unafanya biashara ya nguo mm. wengine wanatamani hata kufika dukani kwako mm. location hawaijui um. ha. Duka langu liko makumbusho nyuma kidogo ya jengo la Manga Towers ni ninashukuru Mwenyezi Mungu actually watu wangu wengi sana wanapajiwa pale na nimeanza muda mrefu kusema kweli hii biashara ya uzaji wa nguo na vitambaa na namshukuru Mwenyezi Mungu inafanya vizuri sana sana ni jambo la kumshukuru Mungu ni jambo la heri kwa hiyo ningependa tukashukuru wateja wangu na Asante sana kwa kuli support na mwendelee kunishika mkono na kuniunga mimi I'm very happy. Kwa biashara yako labda kima cha chini kwa mtu ambaye labda anatamani kuja kuvaa mm. nguo yako. Um, kwanza kabisa mimi nauza nguo na vitambaa. Yaani nguo ninazovaa mimi kama hii ina kitambaa pale. Kwa hiyo nguo vitambaa vyangu vinaanzia katika bei ya 3500 ambayo naamini mtanzania yani atawa chini. Iwa chini anaweza aka afford. Mm. Yes. Kwa hiyo ni anamshukuru Mungu na pia biashara yangu imeweza kuni kuniweka karibu sana na watu ya kuniweka karibu sana na watu biashara yangu imeniongezea pia umaarufu kwa sababu wateja ni wengi sana wengine wanakuja pale wanatoka huko mbali wanafika pale so for which I'm very namshukuru sana Mwenyezi Mungu pia yeah. okay. 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 langu hapa Riki kidogo uh, kwenye mambo ya mitindo kidogo natoka huko mimi naingia kwenye sanaa wewe ni msanii of course yeah, na na... lakini mambo ya kina ni no 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 wewe ni msanii na tunajua juzi timu hii imetangaza category kwenye tuzo mbalimbali. Yes, zimeshatangazwa. <laughs> okay. Na tunajua umefanya vizuri kwenye muziki lakini uh, oh. tujaona pia ukiwepo na tumeona malalamiko ya wasanii wengi sana. Oh, Wamelalamika. Eh, yeah, kwamba watu wameweka ambao wakuseli shishi na mania kwenye mm. tuzo ya msanii bora wa kike kwa mwaka huu. Ah, mimi sina malalamiko yoyote kwa kweli. Sina malalamiko yoyote as I said before me I do music for fun. It's a hobby and sioni pia kama na maisha marefu sana kwenye muziki mm. and So I feel like mimi I believe kwamba watu wote ambao wapo katika hiyo sekta wanajua wanachokifanya. So kama kuna uh, upungufu wa hapa na pale nadhani wanabidi tu wasanii ama mtu ambaye analalamika aweze kuwasilisha katika sekta maalum na wakae chini waone jinsi gani watasolve watasolve na uenda pia wao wakawa wana sababu zao. Mimi sijui chochote kusema kweli. Actually ndio nasikia hapa kwa sababu pia situmii muda mwingi sana kuingia katika mitandao. Sifahamu. Okay. Ni siwe mnafikiri sifahamu. Yes, yani sijui na mimi maisha yangu yani mara nyingi nikiingia social media na post kazi zangu na kutoka. Kwa sababu kwanza maisha yangu hivi ya kawaida yako yako bize. Yes, kwa ni biashara, kwenye watoto, kwa hiyo yes. Kwa Zamani mwenye nilikuwa mwenye. Yeah. nilikuwa gana spend sana muda sana kwenye social media, lakini siku hizi ni mara chache sana. Yes. So, unataka kukuiti kwenye muziki? Um, sidhani kama nilikuwa pia na muda mrefu. Yaani sidhani, yani I don't know, lakini for me as I told you before, yani for me it was just a hobby. Yaani nishasema hii mara nyingi sana. Yeah. Kuna vikozo na kutana vile kuna muziki mpaka. Not really, not really. Okay. Yeah, not really. Yeah, it's just fun. It's something that I do for fun so I don't believe kama kuna vikozo ambavyo naweza nikavipata nikashindwa kubigini. Nilipanga labda nitafanya muziki kwa miaka kadhaa? Yes, hata sio kwa miaka kadhaa. Nilipanga labda nyimo moja mbili ni enjoy kwa sababu it's something that I've always wanted to do. Okay. Yes. Okay. So, so, it's fun. It's fun. I I I accomplish what I wanted. You understand? Unajua yeah. kila mtu katika katika um, maisha anapewa chance ya kufanya kile ambacho unajisikia kukifanya, um, especially if it's a hobby and when you do it and you're happy with it, then that's you. Okay. So, huyo ndo Hamisa. Unaonaje? Tafadhali subscribe endelea kuenjoy stories zetu nyingi zetu kupitia msasa online. Sasa kisasa zaidi.